Amigos, amigas, señoras, señores, esperando que su sábado esté transcurriendo, haya transcurrido y siga transcurriendo de la mejor manera, les mando un saludo fraterno. En nuestras manos, en nuestro país, y desde el primero de julio todos, con nuestro voto, y más por todos esos jóvenes, o inclusive hasta niños, que no pudieron votar y que votamos por ellos, realmente votamos por un cambio, por una transformación y por el resurgimiento del país. Las cosas no se pueden presentar a veces de manera tan clara, tan rápida, tan sólida, pero para eso obtenemos un gobierno que realmente está trabajando y en el que todos y todas, amigos, amigas, señoras y señoras, todos y todas, tenemos que aportar nuestro granito de arena construyendo. Construyendo es, por supuesto, viniéndose a informar, por supuesto, pues en mi canal, que yo siempre estoy verificando y verificando notas para traerles todo lo más honesto, lo más claro, lo más transparente, y que entonces comencemos a formularnos una mentalidad a fortalecernos el espíritu y el orgullo hacia nuestro México. La misión no es sencilla. El reto no es nada sencillo. Salir de ese despeñadero que nos ha mostrado nuestro presidente a diario desde el primero de diciembre en las conferencias y al mismo tiempo lo hemos visto con su trabajo arduo, visitando los estados, distintos municipios, pero los mismos estados cada tres meses. Hoy le tocó a nuestro presidente estar en Oaxaca y supervisar algo que es muy importante, esos caminos donde le iba a dar la revolvedora y los materiales, así como las herramientas, a todas esas personas en las comunidades para que ahora sí hicieran buenos caminos, caminos que valgan la pena, caminos que duren, inversión, esa sí es una verdadera inversión, y tomar, incluir a todas estas personas que únicamente los gobiernos prenistas no se cansaron de darnos a tole con el dedo, de burlarse de nosotros. Eso no nos podemos este, quitar. Lo que sí nos podemos quitar es la infección prenista, del egoísmo, de la incredulidad. Así como lo anunció nuestro presidente, inició el programa de pavimentación. Eso lo anunció desde el 22 de diciembre del 2018. El presupuesto 2019 ya incluía y el cual fue autorizado en la Cámara de, de Diputados, la asignación directa a las personas y a municipios con usos y costumbres. El programa federal incluye 300 cabeceras municipales en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca, que es donde estuvo hoy. En 2019 serán construidos 685 kilómetros de caminos con inversión de 2.000, 230 millones de pesos 2230 millones de pesos eso es repartir la riqueza invertir el dinero ponerlo donde realmente se requiere inicia la entrega de cheques en 50 municipios en la sierra norte de Oaxaca dentro de estas cuestiones recordando ese pasado y cuando se nos informó todas estas cosas se conviertan a convertir en realidades en hechos y que así todo se hará. Dentro de estas acciones, nuestro presidente así nos informó desde Oaxaca. Vamos a escucharlo. Vamos a hacer. Fíjense, fíjense que tengo un compromiso. Tenemos que pavimentar todos los caminos a cabeceras municipales en Oaxaca, como 300. Es mi compromiso. Pero lo vamos a hacer de manera distinta, forma diferente, no con contratistas que eh, hacen mal las obras, nada más eh, pintan los caminos, una capita de asfalto, viene el agua y vuelve a quedar de terracería el camino y se llevan todo el dinero. Le dije al ingeniero Jiménez de Esbrú que vamos a hacer, primero, son las autoridades 
de usos y costumbres de Oaxaca, las más honestas de México. Les vamos a dar de manera directa el presupuesto para que ellas manejen el dinero. ¿Por qué? Porque son las autoridades, pero ¿cuál es la máxima autoridad? La asamblea, el pueblo. Entonces, ese fue el primer paso. Pero lo otro, que no se use maquinaria sofisticada que desplace la mano de obra, que nada más se use lo indispensable, más el pico, la pala, la revolvedora. ¿Para qué? Para que se dé trabajo, para que se dé empleo, para que la gente no tenga necesidad de irse a buscar la vida a otras partes, que pueda trabajar en sus comunidades, donde están sus familiares. Eso es lo otro que inspira estas obras. Y además, que el beneficio quede en las propias comunidades. Si no hace una empresa constructora, a veces ni siquiera contratan a trabajadores de las comunidades donde están haciendo las obras. Llevan hasta los trabajadores de fuera. Aquí no, aquí es con la gente de las comunidades y el beneficio se queda en las comunidades. Eh, lo que se paga de jornal eh, ayuda a reactivar la economía regional porque se beneficia el de la tienda, porque ahí se va a comprar, no se que va el dinero a otras partes. Todo esto es lo que significa el hacer los caminos de esta manera. Así es. Ya lo escuchamos a nuestro presidente, además con ese ánimo motivador, que es algo también inédito en nuestro país. Nuestro presidente definitivamente está poniendo manos a la obra, que hay resistencias, que el Poder Judicial se está portando sumamente resistente a cambiar, a echarnos la mano en la Cuarta Transformación, y ojalá que pronto se den cuenta y pronto también se vuelvan en un en una pieza importante en nuestra cuarta transformación, ministros, jueces, abogados, ese es otro cuento. Ahorita, simple y sencillamente, y aquí lo vemos este, en chiquito, pero se los traigo en grande, algunas más palabras desde allá, desde Oaxaca, para que además veamos cómo están quedando los caminos con la mano de obra de los mexicanos, porque además los mexicanos tenemos tanto ingenio, capacidad, que inclusive hay cosas que a veces podemos arreglar con un alambrito. Es un ejemplo figurativo, probablemente para muchos se les antoja que estoy exagerando, pero la, las manos mexicanas y nuestra mente, nuestra genialidad, también se aporta para cosas constructivas. Vamos a verlo. Estamos en San Juan Evangelista Analco, en la Sierra Juárez, en Oaxaca, están aquí las autoridades de usos y costumbres, el presidente municipal, el ingeniero Jiménez Espriu. Este camino, que quiero que lo aprecien, fue hecho por la misma comunidad, se entrega el presupuesto a las autoridades tradicionales. Eh, las autoridades tradicionales en Oaxaca eh, no cobran todo el servicio. Es tequio, es un ejemplo eh, de honestidad, de trabajo, de servicio, de ayuda mutua. Eh, por eso decidimos entregarles a ellos el presupuesto para que ellos administraran el dinero. No hay aquí compañía contratista, no hay maquinaria eh, sofisticada, nada más es mano de obra con revolvedoras para darle mucho trabajo a la gente. 
eh, de esa manera se hace el camino, se da trabajo y el beneficio queda en la comunidad, en el municipio. Quiero que el presidente municipal les explique cómo han venido trabajando, porque este es un frente. Eh, hay en construcción 50 caminos como este y pronto se van a ampliar eh, 50 frentes más, es decir, vamos a estar construyendo 100 caminos y la meta es que en el sexenio podamos pavimentar así 300 caminos de los 570 municipios que tiene Oaxaca, hay 300 eh, municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales, pues queremos que todos tengan caminos de concreto. Aquí hay algo muy interesante, porque esto ya lo he dicho varias veces, pero hay algo que es lo que más me entusiasma. Eh, a partir de que empiezan a hacerse estas obras y que hay trabajo, ya eh, la gente no tiene necesidad de emigrar, porque antes tenían que irse a buscar la vida a otras partes, podían estar seis meses en la comunidad y seis meses afuera, trabajando como jornaleros, sufriendo también mucho. ¿Qué queremos nosotros? De que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz en donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Y el presidente municipal me estaba contando porque le pregunté sobre esto y me dice que del año pasado a este año pues ya cambió mucho porque ya no están saliendo a buscar trabajo afuera porque tienen ya esta fuente de empleo esta fuente de trabajo Pero ya... es sumamente importante lo que nos está nos informó nuestro presidente Ahí vemos, ahí está, ahí está una realidad de toda la gente que sobre todo durante tanto tiempo, tantos sexenios preanistas, quedó abandonada sin llevarles esa dignidad de progreso, de modernidad. Así como nos está mostrando nuestro presidente que estos caminos ya se están construyendo, que como decimos un proceso va por etapas, ya se construyeron 120 kilómetros en esas comunidades, ayudándole a las mismas personas de estas comunidades a ganarse dinero de manera honesta y ver cómo su comunidad va siendo más, mayormente beneficiada. Y esto traerá progreso, mayor progreso conforme avancen los años. El que en México, en México, Realmente no hayamos divorciado, divorciadonos de la idea de que somos realmente un país que vale y darle ese valor, ese valor es algo que lo podemos dar cada uno de todos nosotros, amigos, amigas, señoras y señores. El creer y que por eso mejor adaptar nuestras mentalidades a una mentalidad nueva, fresca, sintiendo ese orgullo de ser mexicanos y que se denoten en las acciones en los hechos, no solamente en lo que apuntamos en redes, no solamente en lo que nada más pensemos, nos limitemos a pensar, hay que llevarlo a la realidad. México, por supuesto, tenemos todo para convertirnos en potencia, ojalá también pronto nos convirtamos en una potencia social, respetándonos a los demás, ayudándonos, quitándonos lo que es la envidia, esos sentimientos que únicamente causan el hecho de que quieras obstaculizar, faltarle al respeto a alguien, a no considerarlo. Eso también es muy importante. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Realmente agradecido siempre. Yo aquí en su canal Toño Visa Channel Subterráneo, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación por el orgullo de ser mexicano y por las grandes ganas que tengo de verlo resurgir. Que estén muy bien, que tengan un excelente, 
excelente tarde, excelente noche, esperándolos ver para el video de mañana, porque mañana también se vuelve a hacer realidad un hecho que nos dijo nuestro presidente, el banderazo, inician las operaciones de la Guardia Nacional en nuestro país en 155 coordinaciones a lo largo y ancho de nuestro país y sobre todo ahorita donde más urge, donde más se necesita. Por supuesto que les voy a traer ese video. Que estén muy bien. Un saludo fraterno. Hasta la próxima. Yeah.